哦，需要点些什么？啊，我要一杯苏打水就可以了。呃，那你给我拿杯啤酒吧。嗯，二位，我们这边是有座位低消的，要不您二位点一下这款香槟？这款香槟我们现在做活动，可以送坚果和果盘。行，那这香槟。啊。今天谢谢你啊，梦辰。听我说了这么多，其实我们那会儿是因为你想追求你自己的理想而分手的，我可以理解。如果我知道你后来会遇到这样的人，我当时一定不会把你放走的。哎，可惜啊，这世上哪能多如果呀？你你干嘛呀？西西，既然我们现在都是单身，为什么不能重新在一起呢？不是，不能不能，你喝多了，孟晨。哎西西，你进来。西西，你别关心我。西西，西西，哎，你跑什么呀？西西，你别跟着我走啊！西西，不是西西，你没事吧？我带你回去休息一下吧，西西。喂，大轩，今天上午的会议资料发了。大轩，你来救我，我遇见我前男友了。刘科找你去了？不是，不是，刘科是另外一个人，怎么办？你来救我呀！西西，怎么办？怎么办？他们要经理是吧？哎，不好意思，我女朋友她喝多了，在里面可能醉倒了。您别着急，赶紧开车，快打开。谢谢啊。别闹了啊！咱们回家。走开！走开！哎，走，先先听话。就赶紧给我滚蛋，不然咱俩就死磕到底。但是，今天的事情，谢谢你啊。要不是因为你来的及时，你就不能消消停停的过好日子吗？一点都不自重，不就是分个手吗？你至于这么糟蹋你自己吗？那我不也是受害者吗？对，你总觉着你自己是受害者。戴希，你有没有听过一个巴掌拍不响？你要是不跟他进去，你要是不喝那么多，他能把你怎么样？你都多大了？你能不能对你自己的人生负责呀、啊？那我不也想是开始新的生活吗？啊，这就是你新的生活。那你又不了解发生什么情况，你以为我想这样吗？你都看到了吗？你什么都不知道，你瞎说什么呀？就因为你救了我就可以随意骂我吗？我不想听你说了，停车！哎，你把安全带给我系上。我跟你说，我就是手贱，我接了你这么一雷，我得安全把你送到家。系上，系上。
我回来了。我记得你上一次这么花钱，还是因为在温斯顿竞选一个什么总监失败了。这次又是因为什么呀？因为被一个男人欺负了，然后连累到了另外一个男人。我去，你有男人了？哎，你是不是应该关心一下我是怎么被欺负的？一般男人伤不着你，还连累了另外一个男人，说明你并没有吃亏。你这严密的逻辑，你要是都用在正道上，你肯定挣的比我还多呢。你不会是在心疼那个被你连累的男人吧？那我不再是你的唯一了。这都哪儿跟哪儿呀？你自己说的呀。钱花的越多，心疼转移的位置就越快。心疼钱总比心疼别的来的容易一点。他是我的对手，没有什么好心疼的。我就只是觉得，就这么赢了他，好像并没有多光彩。哦，这什么语气？对手，那就说明连累不到哪儿去吧。估计他是给你使了一招苦肉计，你呢也可以策略性的服个软儿，让他放松警惕。哎，帅不帅？有没有照片给我看一眼？你要干嘛？要帅的话你就拿下呀，在这一招上面再加一码，彻底把他捋平了、摆正了、摆直了。当然，如果你要是不愿意亲自来呢，我可以替你出手，彻底帮你了了这个后顾之忧。姑奶奶回来了，你这是回归职场了，还是去工地搬砖了？第一天就累成这样啊？这是怎么了？报警吧！像他这种人渣，不给他点颜色瞧瞧，还真以为自己可以为所欲为？报警没用的。这种事情根本说不清楚，他有一万个理由可以抵赖。我怎么这么惨啊？今天中午被人家当小老婆，晚上碰到个前男友，还要被欺负。为什么都要欺负我呀？我看起来好欺负吗？你就是看起来好欺负啊？不对。你还不是看起来好欺负，你就是好欺负。这次救你的又是谁啊？又是那个段旭啊？嗯，别哭了你。那你瞎在外面找什么男人啊？你就把他拿下得了。我上次有跟你说过了，他总是在能最危急的时候出现，这就叫命中注定，懂吗？什么命中注定？谁知道他心里怎么想的？他也是个混蛋。我以后再也不找男人了。今天晚上真热闹啊，姐，是不是你说的想见见我的大神？别客气，不用叫我姐。你每次叫我姐的时候，准备好事儿。他答应见你了。可以啊，那明天一起吃个饭呗。不用等明天了，他现在就来了，你等一下。哎，什么？
。不是，我们就这么把客人一个人留在客厅里，不太礼貌吧？被请来的才叫客人。这件事情上面到底谁没有礼貌？是你说了要见他的，我说让你带回家了吗？反正人已经来了，我们总不能大晚上给人家轰出去吧？哎呀，姐，我实在是没钱给他交房费了。而且他也没有别的朋友了。如果我们不收留他的话，他只能露宿街头了。温小阳，你什么意思啊？这小姐们自己没家，啊，她跟家人吵架了，而且她的东西也全被偷了。你长点脑子行不行？这摆明了就是一个小骗子，怎么就是骗子了呢？我不许你这么说他，他是我的大神，别理科夫。哎，行行行行，别跟我说什么什么夫，我听不懂这破名字。你除了张名字以外，你还了解他什么？他手上有标志性的符号，还有他那些作品的原始手稿，肯定不会有错的呀而且从见面开始，他从来没有要求过我做任何事情，全是我自己心甘情愿主动去做的，怎么就是骗了呢？啊，小杨，我觉得你姐说的有道理，咱们最好还是不要跟这些不知根不知底的人来往。大神跟那些男人不一样。哎，你这小孩怎么给谢姐说话的呢？你脑子给我清楚一点。乔小姐，这是你的房子，你说了算。我是觉得，让一个陌生人住在家里，可能不太合适。行，我明白了。既然你不愿意留他住，那我跟他一起走。魏小牙，魏小牙，魏小。对不起，是我给你们添麻烦了。我走就是了。小杨，你不用为难的。没事。对不起。我明天就能去银行取我的卡了。虽然里面也没有多少钱。但我还是想请几个姐姐吃一个饭，表达一下我的谢意。他们都那么对你了，不用这么对他。我也是觉得有事吗？送水果呀。还有吗？没有了。晚安。兼职的钱，我就陪你搬出去。傻瓜，你别把赚来的钱都花在我身上。你放心好了，我会让他们喜欢我的。嗯，快睡吧。不用你的。好啦。坐一点，是我是吧？再坐一点。OK。OK。你说
，这样是不是不太好啊？在自己家里找摄像头有什么不好的？你可别偷拍我。大小姐，你有什么可拍的？别生气呀、啊，我也没什么可拍的，还生气了？是，走去你屋。哎，每个房间都要装啊？嗯，这样不太方便、啊。哎呀，你什么不方便的？你哪儿我没见过呀？还还上修了？你放心。我绝对以最快的速度抓住这丫头的把柄，把她赶出去，然后这些东西就全都撤了，行吗？你这不会太极端了吧？我说人家小姑娘，长得也文文静静的，说不定真的遇到了什么困难。雪儿，咱们好歹也照顾一下小杨的情绪，要不是被逼到走投无路了。谁愿意这么看人家脸色？住别我只能用这种极端的方式来保护小杨啊！你相信我，那双无辜的大眼睛背后全是谎言。这样的小姑娘我见多了。走走走走走，相信我啊！去你房间，听话听话，乖乖乖，没人乖。真没想到，我得在自己家做这种事。哎呀，谁让你心灵手巧嘛，对不对？我问你啊，辛苦了，辛苦了，快点，快点。嗯，没了，这样什么？放这。太行了，给我试试。你这样搞得我们都特别紧张啊！浴室不会放了吧？哎呦，我都跟你解释过了，瞎紧张什么呀你？你咋？别看了，人家一大早就出门了，说是赶紧到银行把银行卡补上，好请你们吃饭。当然，你们也可以选择不吃。吃，怎么会不吃呢？小杨，不要生姐姐气了嘛。姐姐昨天呢态度不好，而且我没有控制好我的情绪，我给你道歉。这样，你跟你的大神说，饭我来请，而且他在家里的时候放松一点，自由自在的，做他自己就行了。我们很欢迎他。嗯，你有什么阴谋？这小孩怎么说话的呢？那不是好人心。那个，他叫齐月。你们会喜欢他的。嗯嗯嗯，喜欢喜欢。嗯嗯，当然。嗯，吃草莓。啊，好好，那谢谢，你吃啊，你吃啊，嗯。嗯不好好工作，一直在座位上偷看我干嘛？我没有偷看你啊，我我我那是暗中观察。这比偷看好一些吗？有什么话就说，我很忙呢。嗯，那个就是，反无论如何我，谢谢你救我。谢谢就完了。那你要干嘛？不应该以实际行动报答我。你想怎么样？这些合同，你需要按照时间和类型进行归档编号。全部。全部。一个人。一个人。我拒绝。哎。
现在就你闲着了，这是你唯一能干的事儿了，不需要任何专业知识，只要识字，不瞎，能喘气的都能干。这是纯苦力活，你在整我。我们有三个办公室堆着这样的资料，昨天小芳和他们已经整理了两个会议室的量，而那个时候你正在酒吧喝酒，这不是你向大家表示歉意和感谢的最好方式吗？姐，嗯，外包团队的电话会议需要你接一下。好，好，好，马上过来。你是不是也太冲动了？这一拳打下来，有理也变得没理了。如果对方追究起来，咱们没有任何实质性的证据，你就百口莫辩。他不敢追究。文森啊，你不应该是这么冲动的人，而且你也应该能够看出来，在泰瑞要调职的这个节骨眼上，丁慧乔就是你最大的竞争的人。他能够破格提拔回来，塞米在背后没少支持。我和塞米在集团里的关系。就像你和丁慧乔在这里是一样的，如果丁慧乔最后坐上 Terry 的位置，他们联起手来，你和我接下来的日子一定不会好过。对不起，师哥，是我太冲动，考虑不周全。那我知道，你以前和他的关系，但是事情已经过去了，不要再意气用事。你想想啊，他回来以后做的这所有的事情，哪一件事看起来要对你手软的啊？这样吧，反正事情也出了，从我和泰瑞的角度呢，必须要对公司和客户有个交代。成都那边有个新店要开业，你就过去，做三个月的销售支持，一方面避避锋芒。另一方面，算是曲线救国。如果你在那边业绩突出，也可以是很有力的竞争资本啊。这段时间嘛，你就提拔一个你自己的人，做代理总监。不错。好。好，下来。啊，算了算了，今天先到这儿吧，我还有事。啊，我还想着你好不容易能出来锻炼一次，结束之后请我吃饭呢。为什么要请你吃饭啊？你说呢？改天吧。那咱们等会儿。等一下。怎么了，美人？我拍到证据了。好，你们等我，我马上过去。哎，不带我见见女朋友？没有这个必要吧？我实在没有时间和耐心跟你耗下去。我可以答应你三个条件，想到了告诉我。三个条件，我第一个就选择让你喜欢我
这是在找什么呀？谁知道他找什么？反正我的包、你的项链全拿出来看一遍。但是他什么都没拿走啊，还敢这么明目张胆的拿走？那了得！说不定他只是随便看看。你家是商场吗？随便看看，这都什么破习惯啊！不是说那种艺术家都有什么小怪癖吗？切，什么艺术家？他要真的是像小杨说的那样，是一个什么漫画大神，他至于落魄成这样吗？你不是问了你那个网站编辑朋友吗？有没有查到什么？查倒是没查出来什么。反正我不管他是不是什么漫画大神，但他这个动作肯定有问题，对吧？这个人肯定是有问题的。那这个你给小杨看吗？给他看这也没有用，肯定会找一堆理由来替他辩解。哎，现在小杨对我的抵触情绪太大了。我要是不给他看点真凭实据，他是不会相信我的。可如果就是找不到说服小杨的证据呢？我得赶紧想办法，把这叫齐月的小丫头片子弄走。都是千年的狐狸，那就过个招呗。走，回家。哇，这么多菜，给。好丰盛、啊，这些都是你一个人做的、啊。嗯，好久都没有做了，也不知道味道合不合大家的胃口。谢谢。看不出来呀、啊，漫画小天才这么贤惠。我小的时候呢，父母就经常不在家，后来他们就离婚了，我都是自己给自己做饭。所以，你第一本漫画里的女主角。画的其实是你自己啊，给，谢谢。手镯真好看，这是我去年过生日的时候粉丝送的。哇，你粉丝太有钱了，送你这么贵重的礼物。嗯，大家趁热吃吧。嗯，好啊，好久都没有吃到家常菜。你多吃点啊，姐。来，这鱼没有刺，你放心吃吧。嗯，给你夹菜，你够不到。谢谢。你接下来有什么打算呢？我打算去国外学习一段时间，精进一下我的技巧。嗯，那为什么在上海停留呢？你问这么多问题，还让不让人家吃饭了、啊？关心一下啊。没关系的。我来上海呢，是为了见编辑的，谈一下我新漫画的合作。可是没想到，在来的路上，手机和钱包就都给丢了。谈合作呢，又需要更多的画稿，一时半会儿就没有谈成。我打算在上海再待一段时间，多画几幅漫画，赚一些去国外留学的费用。我会帮你的。<咳>一个是我们家小杨特别崇拜的偶像。哎，这些年你就没有想着攒点钱，好出国用吗？啊、哦，我母亲身体不好，离开家的时候，就觉得这么走了挺对不起她的，所以我就把钱都留给她了，自己只留了很少的一部分路费。人家好不容易做这么一大桌子菜，你却句句都是挑衅和怀疑。你什么时候变得这么不信任人了？啊，小杨，嗯，毕竟要住在同一个屋檐下的嘛，了解了解。况且我们也是关心齐月，想要说有没有什么可以帮得上忙的。啊，就是啊，而且你姐为了陪你们，把出差的日期都推迟了。她那是不放心我监视我吧？不是，吃不下，你妈妈吃。小杨。你们先吃，我一会儿给他热。我觉得我们是不是误会他了？我看人小姑娘真是挺可怜的。
空这一届新款正是刚买的呢。那他有钱买手镯，应该也有钱支出啊。他的话听起来好像没有什么问题，可是仔细听，我觉得漏洞非常多。嗯，敢欺骗我们家小杨的感情，看我怎么收拾他！我得下点饵了，就看他上不上钩了。吃饭吧，菜做的还是不错的。这些都是我们新到货的，这一些是他们的特别款，特别有收藏价值。哎，嗯，好，谢谢，我再看看。好，等您慢走。好的。来干嘛？怎么样？你累不累？一下午的时间，看的多，买的少的，倒是自得其乐。其实吧，能跟同行聊天已经很开心了。而且生意好不好，我又不拿提成。哎，我有一个好消息要跟你说。怎么，和 cos 活动化妆的事儿谈妥啦？你怎么知道？你不是说过吗？我是这个世界上的另一个。那你先忙，我先回去给你做饭了啊。哎，你别做了，太麻烦了。我们出去吃吧。你不是爱吃家常菜吗？我想趁有时间多给你做几次。嗯，干嘛突然这么伤感、啊？那万一我的新作品出来更火了，你想吃也抓不着我人了。那我就赖着你呗。你去哪儿我去哪儿。走吧七月被抓到了，行，那回家说啊。李琦，我发现你留下一个 PPT 啊，你帮我校正一下，顺便排个版。哎，我要下班了。这刚几点啊？还没到下班时间呢。再说了，你来这的时候我就跟你说了，我们这个部门没有固定的下班时间。那你不也要下班了吗？你怎么不自己改啊？我不下班，我去见客户。
，我跟你说，这 PPT 明天提案的时候我就要用，今天晚上务必给我。哎，我今天晚上有事儿。什么事儿啊？又相亲？结婚狂啊？我跟你说，我没指望你给我们部门做出什么实质性的贡献，但是啊，现在整个部门的人都忙得不可开交，就你没事儿，这点小事儿你就别推脱了啊！我真着急。小芳，小芳，我们走，快快快，过两天。辛苦了，加油！你的文件有问题，电脑总死机，没辙了。直接在我的电脑上改，开机密码是五五六六六六。你们凭什么认定我就不是别里科夫啊？你到底是谁？我一点都不关心。就算你就是想要喜欢的那个人，凭你做的这些事儿，凭你一直利用他，我不会让你待在他身边的。那你想怎么样？报警吗？报警。如果我们要报警的话，你就不会还能坐在这儿跟我们说话了。谈条件吧。你想要远一点，越远越好。本来呢，我是打算走的。这条项链，就是我的机票钱。但是我现在走不了了，所以，我必须要待在小杨的身边。你们大可以把今天发生的事情都告诉他，我已经准备好了解释的理由。你猜他会相信谁？你想。先坐下，先坐下，坐下吧，坐下。你那么想去国外，你有签证吗？当然。好，机票钱我们出，你现在就走。送的犯人，哼，没有待遇这么好的犯人，坐着豪车，拿着机票去追求自己的梦想。至少你的梦想是真的吧别担心了，都到这儿了，我会走的
你不会让小杨联系到你吧？你放心好了，只要我不愿意，没有人可以联系到我。还有，也许你能阻止他喜欢我，但是我希望你不要阻止他喜欢贝利科夫。亲爱的小杨，很抱歉，没能再给你做完一顿饭，也没时间当面跟你告别。国外的一个编辑看上了我的作品，很好的一次机会，我必须立刻出发去跟他见面。感谢你这段时间的信任和照顾。时间。